Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 15. August 2018. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, beginnen wir doch mit dem Mond als Tagesanzeiger der Energien. Der Mond nach dem Neumond zunehmend, seiner zunehmenden Phase, bewegt sich heute am Mittwoch durch das Zeichen Waage. Die Waage, das siebte Zeichen im Tierkreis, ist das Zeichen der Begegnung, der Beziehung, des Austausches mit anderen Menschen. Wie können wir erwarten, in uns Frieden oder Harmonie zu erlangen, wenn unser Begegnungsleben voller Streit, Missgunst, Neid und so weiter ist? Es gilt also grundsätzlich, das Begegnungsleben zu harmonieren. Dabei ist es im Grunde essentiell wichtig herauszufinden, wie wichtig ist mir mein Wollen. Also muss ich mit meiner Egozentrik, muss ich meinen Willen, muss ich mein Ego unbedingt befriedigen, muss ich mich durchsetzen, muss ich unbedingt das bekommen, was ich will, auch wenn diese Bestrebungen auf Kosten des Anderen gehen. Denn wenn ich nach vorne dränge, wenn ich den Raum nehme, dann ist automatisch der Raum weniger da für den oder die Anderen. Wenn ich in einer Beziehung oder in einer Begegnung unbedingt mein Ego, mein Willen durchdrücke, bedeutet das, dass der andere Mensch zurückweichen muss. Daraus entsteht oftmals Disharmonie, daraus entsteht Unzufriedenheit. Disharmonie und Unzufriedenheit führen dann zu Problemen in der Beziehung, oftmals zum Ende einer Beziehung. Und der Grund dahinter ist, weil ich unbedingt meinen Trieben, meinen Impulsen unbedingt folgen muss und nicht erkennen kann, dass sozusagen auch im Zurückstecken sehr viel Befriedigung oder Glück auch liegen kann. Genau das ist die Aufgabe der Waage und vor allem auch jeden Monat die Aufgabe des Mondes in der Waage, diese Zusammenhänge deutlich zu machen, nämlich zu erkennen, dass ich, wenn ich sozusagen nicht alleine bin, sondern in einer Beziehung, in einer Begegnung bin, dass das Glück nur aus einem gemeinsamen Glück heraus entstehen kann. Und das gemeinsame Glück bedeutet eben auch, dass auch der andere Mensch glücklich ist. Wie der Buddha sagt, alle Wesen wollen glücklich sein. Und wenn ich mit meinem Verhalten dazu beitrage, dass die anderen Wesen, dass die Wesen, denen ich begegne, glücklich oder glücklicher sind, dann sorge ich nicht nur für eine größere Harmonie, sondern im gleichen Fall verbessere ich ja auch mein Karma, denn jedes auf Kosten anderer Wesen mich durchsetzen, kann ja nur karmisch letztlich auf mich zurückfallen. Hier ist auf jeden Fall so, dass der Mond in der Waage das Bedürfnis nach Harmonie, nach Austausch stärkt. Das bedeutet auch, dass uns, wenn wir das nicht haben, wenn wir wenig Begegnung haben, wenn wir vielleicht einsam sind oder uns auch nur so fühlen, denn man muss ja immer bedenken, dass ja alles Leben subjektiv ist. Was nutzt mir das, wenn andere sagen, um mich herum sind sehr viele Menschen, die mich mögen, wenn ich das Gefühl habe, dennoch einsam zu sein, wird dieses subjektive Gefühl meiner Einsamkeit, meine Wirklichkeit bestimmen. Und dieses Gefühl, kein zu haben, sich nicht austauschen zu können, kann für viele Menschen sehr, sehr schwierig sein, damit umgehen zu können. Und das kann im der Mut der Waage sehr offenkundig werden, weil hier das Bedürfnis eben nach einem Austausch auf Augenhöhe sehr, sehr deutlich ist. Gleichermaßen möchte der Mond in der Waage, hier unterstützt auch durch Venus, die Welt etwas schöner machen, mehr Harmonie und Schönheit in die Welt bringen. Vielleicht heute auch die Möglichkeit für uns, das in dem einen oder anderen Fall auch zu tun. Morgen früh um kurz vor elf, um fünf vor elf, wechselt schließlich der Mond dann in den Skorpion, sodass wir so zwischen halb elf und halb zwölf morgen Mondwechselenergie haben, wo oftmals die Dinge nicht ganz eindeutig sind. Dann der Mond im Skorpion, der dann bis zum Samstagabend im Skorpion ist, wo es dann wieder tiefer in die Emotionen und auch tiefer darin geht, uns bestimmte Schattenbereiche anzuschauen. Für diejenigen, die die Tageshoroskope von mir nicht jeden Tag sind, Merkur ist noch bis Sonntag rückläufig. Hier gilt es vorsichtig zu sein in inneren Entscheidungen oder auch mit 
in der Kommunikation. Hier kann es zu Missverständnissen kommen. Und ebenso ist auch Mars noch eine ganze Zeit lang rückläufig. Mars zurückgekehrt in den Steinbock. Ähm, Bedeutet eben auch, dass es, wenn wir etwas erreichen wollen, wir besonders beharrlich, geduldig und äh, unermüdlich daran arbeiten müssen, sonst wird das nichts. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.